Arvan, et peaksin kirja panema kõik, mis toona läbi elasin. Inimelu on ju halastav ja halb ununeb mirutu. Algul tundus kõik minevad hästi. 1943. aasta sügisel venis mu klassivend. Kalli külli vend ja suur patria Traibo mind astuma temaga koos vabatahtlikult sojaväkke. Alles värvamisbüroos sain teada, et mind suunatakse vastloodud Eesti diviisi. Paljude kaasmaalaste tahte vastaselt määrati meid kuulsa relva SSS-i mustalipoolla. Raadio järgi oli venelase jõudipa otsakorral kuid ofitserid ootasid vastupidi ikkagi ta rünnakud. Rindele sain pärast lühikest väljapäet veebrari lõpus. Meie ülesandeks oli hävitada Narva jõel Siversi küla juures asuv nõukogudes hilla pea, kuid kohe esimene rindepäev algas mu jaoks kõike muud kui kuulsus rikkalt. Suur tükki mörsu kild rebis mu vasaku jala albol põlve poruks. Valu ja hirm halvasid mu täielikult. Pärast mitu tundi kesnud kannatusi sattusin haiglasse, kus see õnnetu mörsu küld mu säärest välja vaeti. Haigla päevad möödusid ahastama panevalt aeglaselt. Letargiast vabastas maales kalli külli külaskõik. Kahjuks tõise mulle ka kurva uudise raivo surmast. Ta langes vaid mõni päev pärast minu haavata saamist. Pärast oma üksusesse la- naasmist leidsin end taas põhjapoolt Narva linnast mis vahepeal oli muutunud suitsevaiks varemeiks. Kuu lõpus saabus sula, veres läbi imbunud lumisulas ära ja meie positsioonid ette jäid maapinale vaid tapetud nõukogulaste mädanevad kehad. Sel ajal sain ka oma lahinguristsed aidates likvideerida nõukogude armee eelposti, mis oli juhtinud suurtükki tult suhteliselt puudutamata metsadukast, peps küla asula lähedalt. Minu jaos, mis kuulus 22. SSS diviisi, Eesti esinumbri 45. rügemendi alla olime uus tunnukatest vaid kahekesi. Mina ja mu igavesti lausad talumatultki elurõõmus sõber taavi.
olime juba kui tõrjunud punaseid narvast eemale. Samamoodi kui me isad 1919. aastal. Ainult, et nüüd seisis meie vastas pool miljonit. Meie armsa koduma piire kaitsesid vaenlase hordide vastu Saksa soomusväeosad. Meie eestlased, meie naabrid lätlased, hollandlased, norralased, taanlased ja rootslased.
ja sel päeval toimus murang. Tundsin surma selle kõige jõhkramal kujul ja see muutis mind igaviseks. Kõigepealt sõber, kes suri mugete vahel ja siis noor venelane. Tapsin eluse esimest korda ja tema viimane, meeleheidlik pilk äratab mind unest üles kuni mu elu lõpuni. Rindele tagasi jõudsin juuli lõpus. Just õigel ajal, et näha vankade võimsaimad ja meeleheitlikumad katsed Tannenbergi liini hävitada. Esimest korda olid mu käeolatuses nõukogude teraskoletised. Võiksin kirjutada sellest kümmekond raamatud, mida seal kogesin. Aga ehk, mõni teine kord. Ma ei olnud rindel jällegi kaua. 28. juulil sain juba kolmandat korda haavata. See juhtus Krenaderi mäe kaitsmisel. Selles lahingus nägin isiklikult Haubstunfürer Paul Maitlat käsklusi annas, kes oli meile kõigiks eeskujuks oma julgusega. Minu tee sellest hakliha masinast viis otse haiglasse. Kui paranemisaeg lähenes lõpule, külastas mind armastatud külli. Aga toona me veel ei teadnud, et see jääb kauaks meie viimaseks kohtumiseks. Nimelt tuli mul peagi Eestist evakueerida. Yeah. 